Hola amigas, yo soy Marge y este es un vídeo tutorial de cortar y coser para todas. Hola amigas, hoy os traigo la segunda parte del primer capítulo del curso de faldas. Este es el dibujo de la falda a realizar. Es una falda tubo o estrecha asimétrica. Ahora hacemos el trazado a la inversa de como lo hicimos en el otro vídeo. Yo voy a utilizar papel de escribir con la finalidad de que luego veáis sobre papel craft cómo cortaríamos sobre tela pero luego ya vosotras podréis utilizar el papel que queráis con la plantilla sacamos el patrón que luego transformaremos Primero transformaremos el patrón de espalda, teniendo siempre en cuenta el dibujo, viendo los trazados para darles el corte. En la espalda vemos que lleva un corte o canesú. Vemos también dónde están situadas las pinzas y que el canesú conecta con el delantero por el lateral derecho. Ahora, sobre el patrón, situamos donde nosotros queremos que vaya el corte del canesú. Recortamos el patrón espalda por la parte del costado y reservamos el patrón delantero. Ahora recortamos un lado solamente de la pinza y engomamos con el pegamento. Pegamos y comprobamos la medida para que nos quede recto el canesú y por último cortamos así unido y ya tenemos parte del canesú de la falda. Procurad siempre señalar y poner nombres para luego diferenciar cuando tengamos todas las piezas cortadas. En la parte inferior de la espalda damos un corte donde está la pinza. Si no lo hacemos, luego nos quedará mal la falda una vez montada. Luego una vez cortadas las piezas en tela, uniremos la pinza y coseremos al canesú. Aquí vemos la correspondencia de las dos piezas con el dibujo. La flecha indica normalmente el lomo de la tela o donde va doblada. Aquí, aunque veáis que la pongo, la falda lleva corte atrás para la abertura. Al ser una falda asimétrica, el patrón tipo delantero tenemos que cortarlo doble. Así que repetimos el trazado con la plantilla. Aquí veréis que además el papel es más largo que el anterior pero es que tenemos que tener en cuenta el pico delantero. Aquí me veis recortando el costado. Haced una línea recta hasta abajo con el fin de no torceros al cortar. Todavía no recortamos el bajo, porque aún no hemos hecho la forma del pico delantero. Seguimos recortando la parte de la cintura y ahora con la plantilla dibujamos la otra pinza. Ahora dibujamos el trazado de la falda. Desde la pinza del lado derecho, que luego puesta la falda, será nuestro lado izquierdo, trazamos una línea hasta la mitad inferior del patrón. Prolongamos la línea del bajo y entonces, prolongando ahora la línea que baja desde la pinza, haremos el pico de la falda, uniendo esta línea con la línea del bajo del costado izquierdo. Y ya tenemos la forma del pico inferior. Ahora, tomando de referencia el canesú de la espalda, hacemos la línea del canesú delantero. En el lado izquierdo señalamos la medida del canesú posterior, porque es desde esta medida que vamos a bajar la línea del trazado del pico irregular de la cintura. 
con la regla hacemos la recta, teniendo en cuenta que pase por la terminación de la pinza hasta aproximadamente un centímetro y medio de distancia de la otra pinza, dándole una forma a la línea ligeramente curva. Y ya está dibujado el trazado del patrón delantero para transformarlo seguidamente. Primero recortamos el canesú y al igual que hicimos con el patrón de espalda dejamos sin cortar una de las líneas de la pinza. Con pegamento encolamos y pegamos la otra pieza y ya tenemos la parte del pico de la cintura. Ahora recortamos la parte izquierda que corresponde al pico del bajo de la falda y si podéis ver ya ha desaparecido la pinza izquierda. Y ahora vemos cómo se corresponde cada pieza como si de un puzzle se tratase, con el dibujo del trazado de la falda. Y ya solo nos queda recortar la parte derecha del delantero, en la que también desaparece la pinza, porque con el corte queda disimulada. Ahora cortamos la parte recta del canesú que se sitúa en el lado derecho. Os recomiendo ir señalando en cada pieza el nombre que le corresponde, incluso si es necesario con números, para que a la hora de montar la prenda sepáis a cuál corresponde cada uno. Y el trozo pintado de rojo lo uniremos al canesú de espalda para sacarlo de una pieza. Para ello utilizamos un trozo de papel sobrante. También podríamos unirlo a la pieza que termina en pico y sacar toda la cintura de una pieza, pero yo no he querido de momento complicar más la transformación. Según vemos, así van ensambladas o cosidas las piezas. Y finalmente pasaremos a explicar cómo lo cortaríamos en tela. Primero doblamos la tela del lado derecho hacia el centro, porque como la espalda es simétrica la cortaremos doble. Como la parte del delantero es asimétrica, la tela la cortaremos sencilla, o sea, sin doblar. Situamos el canesú dejando los márgenes para costuras. Hay que tener en cuenta la parte central donde irá la abertura de la cremallera y una raja en la parte inferior para darnos amplitud al sentarnos y al caminar. Tendremos siempre en cuenta el hilo de la tela y para eso nos guiaremos del canto del canesú que alinearemos con la paralela del borde de la tela. Si es preciso, con la cinta métrica medid y comprobad que tanto la parte de arriba como la de abajo están a igual distancia. Y por último, fijamos con alfileres. Yo he hecho una línea de prolongación donde irán situados los patrones de espalda y delantero para que caigan a la misma altura, porque si la tela lleva un dibujo que deba casar, siempre habremos de tenerlo en cuenta. Vosotras podréis hacerlo con jaboncillo o con alguna pintura que desaparezca, al planchar o con el lavado. Además la tela hay que calcularla al máximo, que no están los tiempos para derrochar. No hay que quedarse cortos a la hora de comprar tela, pero tampoco hay que tirarla. Por eso os recomiendo siempre que llevéis el modelo que os queráis hacer a la tienda y preguntéis a quien atiende cuánta tela necesitáis.
En la misma línea vertical que el canesú, situamos la espalda y fijamos con alfileres. Fijaos en la pinza que tendréis que pasar señales y tendréis que coser. Si el canesú lo hacéis más abajo, podréis suprimirla, pero yo no lo he hecho para que veáis que las pinzas hay que respetarlas siempre. Tomando de referencia la línea horizontal, colocamos el delantero derecho, siempre dejando márgenes de costura, que suelen ser de 2 a 3 centímetros, y fijamos con alfileres. Con separación mínima de 4 centímetros, ubicamos el costado izquierdo del delantero teniendo en cuenta el hilo de la tela y sirviéndonos como referencia a la línea horizontal. El hilo de la tela es muy importante para que la falda tenga una caída natural. Y por último, fijamos con alfileres. Y llegados a este punto, os insistiré que hay que dar más centímetros de largo porque es una falda asimétrica y no normal pues el pico nos hace que sea más larga. Ahora señalaremos con el jaboncillo tanto las líneas de costura como los márgenes para cortar. Damos los 2 centímetros o 3 de costuras y 4 centímetros para los bajos. Ahora cortamos y aunque yo corto papel, llegados aquí, vosotros cortaríais ya sobre tela. A la parte interna del esquinazo le damos un piquete sin llegar hasta el fondo. Esto es con el fin de que luego al darle la vuelta nos resulte más fácil. Con la tela que sobra de la parte de arriba cortaremos el pico del canesú. Yo aquí lo saco simple, pero más adelante lo duplicaré. Duplicamos los dos canesús con la tela sobrante, con la finalidad de que por detrás refuercen la falda. Y por último cortamos el lomo o la parte doblada de la tela de la espalda, separando la parte izquierda de la parte derecha.
Y aquí tenemos nuestra transformación finalizada y lista para que si hubiese sido tela preparásemos para montar, hilvanar y coser a máquina. Esa parte pues os la dejo a vosotras amigas porque si no el vídeo se alargaría ya demasiado. Y si te ha gustado este tutorial dale a manita arriba y suscríbete. Para recibir tutoriales según los suba a YouTube dale a la campanita. Y si aún no te has suscrito a nuestro grupo de Facebook, abajo en la caja te dejo el enlace con la dirección. Gracias y hasta el próximo tutorial.